Hoy es el sexto domingo después de Pentecostés, uh, los avisos. Les recordamos que uh, la librería parroquial se encuentra en el Centro Cultural Isabela Católica. Está a uh, dos cuadras de aquí. Está abierto después de todas las misas dominicales. El apostolado de Sede Sapiencia, grupo de apoyo para escuela en casa, se está convirtiendo también en un colegio híbrido y desarrollando su currículum y material propio, por lo cual está organizando una tómbola para recaudar fondos para este proyecto. También estamos organizando uh, unas uh, sesiones informativas para las familias que quieren integrarse Uh, en este grupo o saber más cómo educar sus hij hijos en casa. Iniciamos uh, las inscripciones para el nuevo ciclo de catequesis para niños que empezará en septiembre. Todos los niños que quieren recibir la primera comunión o la confirmación tienen que estar inscritos. Y también buscamos voluntarios para ser catequistas, siempre hay necesidad de más uh, voluntarios y ser catequista es uno de los apostolados más importantes, tanto que Santo Tomás de Aquino dice que en el cielo los que se dedican a enseñar la fe recibirán una corona de gloria especial por esa labor. El domingo 6 de agosto será nuestra kermes parroquial y nos hace falta mucho trabajo. Entonces, si quieres colaborar, uh, uh, hay mucha necesidad, por favor, de comunicarse a la oficina. Pidamos por las más de 100 niñas que participarán esta semana en el campamento de Nuestra Señora de Monte Carmelo. También piden por mí para que sobreviva. Cada domingo segundo, la misa de doce y media, esta misa, se ofrece por la intención de la protección y difusión de la misa tradicional y por la fraternidad sacerdotal San Pedro, pues recordando que Aún tenemos muchos enemigos, entonces necesitamos mantenernos, uh, mantenernos vigilantes um, y pedir mucho. La epístola de la misa de hoy se toma de la carta de San Pablo a los romanos. <coughs> Hermanos, todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, lo hemos sido en su muerte porque en el bautismo hemos quedado sepultados con él, muriendo a pecado, a fin de que así como muertos para la para gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Porque si fuéramos injertados en él, imitando bien, eh, en, eh, si fuéramos injertados en él, imitando su muerte, lo seremos también en su resurrección. Sabiendo que eh, nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él para que sea destruido el cuerpo de pecado y no sirvamos más al pecado. Y si estamos muertos con Cristo, creemos que viviremos también juntamente con Cristo. Sabiendo que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere. La muerte ya no le dominará, porque habiendo muerto para el pecado, murió una sola vez, mas habiendo vuelto a la vida, vive para Dios. Así también vosotros pensad que estáis realmente muertos al pecado y vivos para Dios, Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos de pie para el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como hubiera con Jesús una gran muchedumbre y no tuvieran que comer, convocando a los discípulos, les dijo, Tengo compasión de la multitud, porque he aquí que ya me han seguido tres días y no tienen que comer. Y si los despido en ayunas, 
para sus casas desfallecerán en el camino, porque algunos de ellos han venido desde lejos y le respondieron sus discípulos, ¿Quién podrá saciarlos de pan aquí en la soledad? Y les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, siete, y mandó a la multitud que se sentara sobre la tierra, y tomando los siete panes, dando gracias, los partió y se los dio y a sus discípulos para que los sirvi sirvieran, y los sirvieron a la multitud, y tenían también unos pocos pececillos, y también los bendijo y los mandó servir. Y comieron y se saciaron y recogieron de los fragmentos que sobraron siete cestos y eran los que habían comido casi cuatro mil y los despidió. Pueden sentarse. He aquí que ya me han seguido tres días y no tienen que comer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. El 8 de enero de 1309 murió Santa Ángela de Folino. Eso después de una vida en que eh, cometía muchos pecados y vivía con muchas riquezas y lujos antes de tener una conversión profunda a los 40 años. En ese momento se dedicó a la penitencia, vendió casi todo que tenía, aunque sí retuvo un palacio familiar que le gustaba mucho. Pero poco después escuchó la voz del Señor diciéndole, por amor a tu Redentor, ¿no serás capaz de de sacrificar también tu palacio y así lo hizo y empezó a ver Jesús en la hostia escribió varias obras místicas y logró vivir los últimos 12 años de su vida solo comiendo la Eucaristía sin ningún otro alimento y si este es un milagro extraordinario. Pero en realidad Dios quiere hacer algo semejante en cada uno de nosotros. En el evangelio que acabamos de escuchar podemos estar confundidos preguntándonos por qué hasta el tercer día Jesús preguntó por la alimentación de sus oyentes. Pues no fue porque apenas se dio cuenta, sino los dejó así al propósito, porque quiere lograr en ellos y en nosotros una transformación, según lo que dice San Pablo en la epístola, ¿cuántos fuimos bautizados en Cristo Jesús? Fuimos bautizados en su muerte. Si hemos muerto con Él, creemos que también viviremos con Él. Entonces, la explicación de por qué los dejó sin comer tanto tiempo es muy sencilla. Porque quiso que tuvieran hambre. Pero hambre no para comida física. Eso es natural, sino hambre para las cosas de Dios, ilustrando lo acertado de la bienaventuranza que también Él enseñó. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice San Agustín que ellos son amantes de un bien verdadero e indestructible se saciarán, pues, de aquel alimento del que, de, del que el mismo Señor dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, que es la justicia, y de aquella agua de la que quien beba, como también dice, 
será en él una fuente de agua que salte a la vida eterna. Pero Dios en esta vida permite primero que suframos privaciones, dolencias, angustias, para que nos demos cuenta de la insuficiencia de las criaturas, de los placeres y de todo lo que es de este mundo. Para que realicemos en nosotros, para que nosotros podamos vivir lo que dijo el Sagrado Corazón a Santa Margarita María, preocúpate de mí y solo de mí y yo me preocuparé de ti y de todo el tuyo. Explica Monseñor Luis Martínez, el hambre y la sed de justicia significan el conjunto de todas las obras santas, la acumulación de todos los trabajos pesados y el alma jubilosa y de gran corazón busca en ellos un refugio, por así decirlo, por causa de sus ansias de estar ahora mismo en la posesión de su Dios que tanta ama. Pues tal vez esto es algo muy elevado, ¿no? Tal vez una idea difícil de entender para muchos. Uno puede estar aquí pensando, pues yo sé que es tener hambre, he tenido hambre de muchas cosas los tacos, de las hamburguesas, hasta que me dicen que hay gente que tiene hambre del menudo, lo cual no puedo creer. Y todos sabemos cómo siente tener sed de, para el agua, en ese calor especialmente, o hasta una sed ardiente para echar unas chelas, eso también puede pasar, pero hambre de sed y sed de justicia, de trabajos de rezar, de saber y conocer qué es eso. Si no podemos comprender, es porque seguimos todavía sin haber em, eh, empezado a vivir esa vida nueva plena, plenamente de que nos habla San Pablo en la epístola. Hay mucha gente religiosa, al parecer, que piensa que su vida de fe consista, consiste solamente en evitar el pecado, cuando en realidad Cristo busca algo mucho más. El cometer el pecado es adictivo, genera más antojo. Es como cuando comes los taquis y otra, otra comida chatara, pues no puedes comer solamente uno, ¿verdad? Pero con las cosas de Dios sucede algo similar, pero mejor. Escuchemos a Monseñor Luis Martínez. El amor enciende el deseo, impulsada por esta santa locura del deseo. El alma sale de sí misma y va por el mundo como la esposa del cantar de los cantares, preguntando en todas partes y por ventura ha pasado por allí el amado cuanto más poseemos a Jesús más lo deseamos quien participa de ese manjar divino tiene más hambre y quien bebe de ese vino generoso sufre una sed aún mayor quien no ha experimentado a Dios en esta manera no puede entender ese deseo, pues aún no sabe amar. Para llegar a este punto, necesitamos primero quitar los obstáculos. Es estar dispuesto a seguir Jesús tres días en el desierto sin comer nada, sin los gustos de la carne, para que sean probada, probadas nuestra sinceridad y compromiso. Y más, la bienaventuranza habla no solamente de querer la justicia, 
sino habla de hambre y sed, que significa un deseo más ardiente. Cuando uno tiene hambre o sed, todo el ser es comprometido y hasta llega al punto en que no puede ni pensar en ninguna otra cosa. Hambre y sed sugieren a alguien que trabaja y sacrifica y tiene un afán apasionado para alcanzar su objetivo. El costo no importa, solamente nos obsesionamos por conseguir el amado porque nada más nos satisface. Santo Tomás de Aquino entonces dice que la persona a quien refiere esta bienaventuranza está viviendo una fructificación del don de la fortaleza, don del Espíritu Santo, porque ya no busca sus metas con fuerzas o manias humanas, sino con un poder divino. La medida del alma es no tener medida es, y no pensar en sus propias capacidades, no considera su propio poder porque cuenta ya con el poder de Dios, nada la detiene, porque todo lo puede en Dios que la fortalece. El horizonte de su deseo se ensancha y se lanza a la acción con una audacia asombrosa, impulsada por el amor y sostenida por la fortaleza, tiene hambre y sed de justicia. Solo puede ser colmado cuando se sumerge en la contemplación de su amado, el cual solo se realiza a la perfección en la vida eterna. Y entre tanto, su único consuelo es seguir deseando, laborando y sacrificándose. Entonces, nosotros debemos de hacer un examen de conciencia, preguntando de qué tenemos hambre, cuáles son mis deseos. ¿Tengo de verdad hambre para los bienes espirituales, que son la gracia, las verdades de la fe, la liturgia, las buenas obras, los sacramentos y hasta el sacrificio? Y la penitencia, pues es interesante que en este evangelio, cuando llega el momento en que nuestro Señor sí si les da de comer, empieza con siete panes, que significan los siete sacramentos, los siete dones del Espíritu Santo. Siete es el número de alianza, la alianza de Dios con su pueblo. Y cuando todos se habían saciado, no se acabó, sino se multiplicó y quedaron siete cestos que ellos retenían para repartir a los demás. Entonces eso es lo bueno de los bienes espirituales. Al consumirlos, no se agotan sino se expanden, se multiplican y tenemos luego una casi necesidad de compartir con los demás. Y si podemos decir que sí tenemos esos gustos, preguntamos después si es con un deseo encendido, el uh, ardor de hambre y sed, y si es así, ¿dónde están nuestras buenas obras que muestra uno que está consumido por la gloria de Dios que los pretextos abundan ¿no? vivo lejos tengo muchas preocupaciones me da flojera etcétera, etcétera, etcétera pero uno que ama no habla así uno que tiene hambre no, no puede permitirse pretextos supera todo sabiendo que todo lo que hace no es nada en comparación a, con la consideración de lo que ha sufrido Cristo por ti y que nosotros no, casi no hemos intentado 
en nada corresponder adecuadamente. Y podemos poner ejemplos muy prácticos también, porque pues hay en la iglesia, en la parroquia, la situación es así. Que hay muchos que vienen a misa, que se presentan como devotos, pero su vida espiritual va hasta allá y no más. ¿Qué hacen para extender el reino de Dios? ¿Qué contribuyen para que florezca la parroquia, la iglesia y lo demás? ¿Dónde está nuestro hambre y sed de uno que ama de verdad? Y si nos parece mucho pedir, por ejemplo, que, mmm, que acoges una escoba una vez a la semana para limpiar el templo donde se realiza el sacrificio divino, pues debemos de considerar esas personas que estaban, estaban tan encantados de estar en la presencia de Jesús, de escuchar la palabra de la vida eterna, que aguantaron hasta tres días sin comer. Luego ponemos el ejemplo de Jacob, que am amaba a Raquel y trabajó siete años para conseguirla. Luego le hicieron trampa. Ni, ni modo, trabajó siete años más para lograr su objetivo, que quien ama no cuenta el costo. Entonces, que tengamos una sed, una hambre verdadera, que purifiquemos nuestros deseos, porque solo así seremos de verdad saciados. Y que contemplemos, uh, en conclusión, estas palabras de Santa Ángela de Folino. Si nos, si nos detuviéramos un momento a considerar atentamente lo que sucede en este sacramento, Estoy seguro de que el pensamiento del amor de Cristo por nosotros transformaría la frialdad de nuestros corazones en un fuego de amor y de gratitud. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.